Yes, Mr. Milosevic. Gospodine Robinson, pre nego što nastavim, molim vas, razmotrite moj zahtev. Ja naime zahtevam da se ovaj izvod iz knjige gospodina Šešelja, ideologija srpskog racionalizma koja je sadržana u tabulatoru 4 uvede kao dokazni predmet. Prevedeno je i blagovremeno dostavljeno. It has been translated and delivered to you and all participants. Yes, it's admitted. Hvala gospodine Robinson. E sada da razjasnimo nešto gospodine Šeše, ali ja pre toga moram da uputim pitanje gospodinu Robinson. Ali za vas, gospodine Šeše, u tački 9, dakle, odnosno u tački 7, paragraf 7, bosanskog papira kaže se da je ovaj udruženi zločinački podupad postoje od 1. augusta. U tački 9 se govori kako je svaki učesnik izvršavao neki deo i sastavni deo te tačke je tačka 22 gde ste vi sastavni deo tog udruženog zločinačkog podupata od februara 1991. godine. Da bismo i ja i svedok bili načisto o čemu se ovde radi gospodine Robinson. Ja vas molim da obezujete da se gospodin Najs izjasni pošto je ovo potpuno konzistentan tekst i on je napisao i jedno i drugo. Da li je taj navodni uzluženi zločinački podupat koji ja predvodim u kome učestvuje gospodin Šešelj nastao od 1. augusta kao što piše u tački 7 piše posle 1. augusta ili kao što piše u tački 22 najmanje od februara 21. godine. Mislim da je to vrlo bitno jer je u pitanju 6 meseci. Nek se gospodin Najs izjasni jer je on napisao oba datuma od kada on smatra da je postoje udruženi zločinački podupat. Mr. Nice, please tell us from when he believes no, um, there was a joint criminal enterprise. It's not the kind of matter that I had asked the prosecutor to explain. If you believe that there is a, a discrepancy, then it can only uh, redound to your benefit. That's a point that you would make in your closing remarks. You know? <coughs> Gospodine Robinson, šta ja smatram ili ne, u ovom trenutku čak nije ni bitno, ali razlika između 1. augusta i februara 1991. godine je očigledno vremenska diskrepanca u šest meseci. Ja ne znam na kakav zločinački podupat misli gospodin Najs, da li od 1. augusta ili od 1. februara 1991. godine. Kako da pitan gospodine Šešeljevojci? Pa nije to jasno gospodine Milošević. Od 1. februara 1991. ja sam sam bio učesnik u druženom zločinačkog podupata, sam sa sobom sam se udružio, a posle šest meseci ste mi se i ostali priključili. Ja sam to odmah shvatio. A, dobro, dobro, gospodine Šešelj, vi ste tu pomogli gospodinu Najšu veoma mnogo, meni je vrlo drago da vi tako dobro sarađujete sa gospodinom Najšu. Ja ću ponosim s ovim pitanjima. Gospodine Šešelj, Mr. Šešelj, U paragrafu 7 hrvatskog dela navedeni su sledeći učesnici udruženog zločinačkog podupata. Tu kaže, među pojedincima koji su uzeli učešće ovom udruženom zločinačkom podupatu, onda počinje sa mnom, naravno, i onda ide dalje cela lista. Sledeći je Borisav Jović. Kakav je vaš odnos prema Borisavu Joviću i kakav ste vi odnos imali s Borisavom Jovićem? Ja nikada nikakvih kontakata ni suseta sa Borisavom Jovićem, ni posednih, ni neposednih, nisam imao sve do one sednice Narodne skupštine koje ste vi prisustvali, a prisustvao je i Borisav Jović kao tadašnji član predsjedništva Jugoslavije. 
1991. godine na izborima u Rakovici na ukraženo poslaničko mesto ja sam bio kandidat ispred svoje stranke, držao sam miting, a Borisa Vjović kao predsjednik konkurentske stranke podsjećam vas u to vreme je Borisa Vjović bio predsjednik socijalističke partije Srbije, držao je kontra miting da bi podupro poslaničko kandidata vaše stranke. Neališno politički protivnici koji se nikada do aprila 1992. godine nisu ništo seli. Nije neobično, naravno, pogotovo što sam ja tamo katastrofalno porazio kandidata vaše partije imao sam negdje tri puta više glasova. Ali to je ono čime se ja ponosim, a vama možda nije prijatno gospodine Zvorovića. Gospodine Šešelj, odgovorili ste mi na ovo pitanje sasvim precizno. Boris Lovjović je ništa imali Sljedeći koji ovdje piše je Branko Kostić, koji je u to vreme, koliko se ja sećam, bio potpredsjednik predsjednika SFRI, inače birane u Republici Crnoj Gori i predstavljao je Crnogovu predsjedniku SFRI. Kakvi su bili vaši odnosi sa Branko Kostić? Prvi put u životu sam razgovarao sa Brankom Kostićem nakon sam saveznih izbora kraja maja 1992. godine, kad je u junu mesecu konstituisana savezna skupština i kad je za kandidata za prvog predsjednika Savezne republike Jugoslavije istaknut Svetozar Marović, Srpska radikalna stranka se suprostavila i mi smo najavili da ćemo kao svog kandidata istači Branka Kostića, koga pretvorno nismo ni poznavali. Obojica su bili iz Crne Gore, nama je nešto bilo povoljnije da bude je Kostić kandidat. A onda ste me vi, gospodine Miloševiću, pozvali na razgovor i predložili da kandidujemo Dobriću Čosića za prvog predsjednika Savjezne Republike Jugoslavije. Ja sam se složio i tako smo odustali od kandidature Branka Kostića. Inače ga uopšte poznavao nis. On je važio za veoma častnog i poštenog čoveka, a vi ste me ubedili da je Dobrica Čosić bolji kandidat u tom trenutku. Dobro, rezi. Veljko Kadijević, kakav ste vi odnos imali s Veljkom Kadijevi? Nikada nismo ni o čemu razgovarali, nikakav kontakt nismo imali, a često sam ga javno napadao, smacao sam ga tutim komunistom iz početka, dogmatski nastrojen, a posle se kod mene pojavila i sumnja da je američki špiju, saznao sam da je završio generalsku školu u Americi i njegovo ponašanje u toku rata mi je bilo prilično sumljivo, pa sam ga često napadao i zahtevao njegovu smenu. Ali sam dobro razumio, vi kažete, da ga nikad niste sreli. Nikad u životu, garanovno. Onda nema potrebe da objašnjavate da nikad niste razgovarali. Prepostavljam da se to odnosi na mogućnost da se razgovarali telefonom. Niste ni telefonom. Ne, ni telefonom nikad nismo razgovarali. Dobro, a kakav je vaš odnos sa sljedećim u tom zločinačkom podukvatu koji je ovdje gospodin Najs forsira generalom Blagoje Mačić? Njega sam prvi put upoznao nakon doglašenja Ustava Savezne Republike Republike Jugoslavije, to je bilo krajem aprila 1992. godine na svečanom prijemu u Saveznom i Skupštini i to je bilo neposebno pred njegovu smenu i penzionisanje. I to je bio jedan kultualni razgovor gdje smo se samo ukovali, možda razmenili dve, tri reči, nikakve ozbiljne tematike u tom razgovoru nije bilo. Nikad ga ranije nisam poznavao, a imao sam prema njemu javno negativan stav od prilike kao i prema Kadijeviću, možda u nešto blažoj poli. Sljedeći u ovom paragrafu sedam je Milan Babić. Recite mi kakav je vaš odnos prema Milanu Babiću u to vreme, ne govorim sad, naravno, već kao narodnom učesniku u tog zajedničkog zločinačkog podukvata. Sa Milanom Babićem sam se upoznao negde krajem augusta ili početkom septembra 1990. godine. Imali smo solidne odnose, nismo se često viđali, nismo često kontaktirali, ali smatram da su naši odnosi bili relativno dobri, sve do prvih demokratskih, više stranačkih izbora za Narodnu skupštinu Republike Srpske, 
Tajne, to je bilo te 1993. godine, na tim izborima i Srpska radikalna stranka je osvojila veliki broj poslaničkih mandata, Babićeva stranka je bila pojedinačno najjača, mi smo ugovorili koaliciju naših stranaka, dogovorili da se formira zajednička vlada u kojoj bi on bio predsjednik, a on nas je posle trevario i slopio sporazum sa Borislavom Mikelićem i u Mikeliće u vladu ušao kao ministar inostranih poslova, od tada više s njim nisam imao susete, nit sam se ikada pokvalo o njemu izazio, smatrao sam da je to kaj nje nemoralan čin i smatrao sam da je čovjek nedostojan bilo kakve političke komunikacije.